Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute am Dienstag, dem 5. Juli 2022. Es ist 18.23 Uhr, es ist schweinewarm. Wieder mal. Und äh, jo. ja, ich, äh, wie soll ich sagen, ich stecke jetzt die Zeit ja ein bisschen fest. Ähm komme nicht wirklich weiter und ähm, ja muss halt heute ist Dienstag äh, die beiden Sachen erledigen aber beziehungsweise die Aufträge habe ich gekriegt bekommen heute da kann ich ja erst auf ähm, äh, am Mittwoch hin wenn ich über die jetzt zu Schleuse kann über die kaputte und hier, ja, dafür bin ich auch nicht. Da muss ich am. Äh, muss ich morgen wieder anrufen. Ähm ja, genau. Am Mittwoch die Schleuse öffnen. Die Panzerhandschuhe finden. Da muss ich. Ein kleines Mädchen am Fischerdorf. Ja. Da müssen wir. Ja, ja Rauche können. Zigaretten könnte ich kaufen, aber. Ich, Will überhaupt nicht. Ja. ja, das heißt also, dass wir ziemlich feststecken gerade. Ähm ja. Was wir noch machen können, ich kann jetzt den Fluch aufklären im äh, Buchladen. Ähm, ich bezweifle zwar, dass das uns irgendwie in dem Fall hilft. Aber ähm, ja. vielleicht bringt es irgendwas. Ähm, ja, dann gehen wir nochmal rein. Jo. Ja, ich muss zugeben, die Versuchung war schon groß über das Wochenende doch mal in die äh, Komplettlösung zu gucken. Aber, ähm, ja, nee, das will ich nicht. Ich kann jetzt mal gucken, ob die noch was zu sagen hat. Hello again, esteemed officer, and welcome to crime, romance and biographies of famous people. Äh, hier gibt's nichts Neues. Ja, dann müssen wir da meinen. The curtains tattered with age and covered in dust hang before you as if taunting you Let's see if I'm off. just as you're about to pull apart the curtains the petrified voice of the shop owner cries out once more sir don't touch that i told you it's off limits for the customers ihre hand hat den anhänger ergriffen ihre finger spielen nervös mit dem talisman Psychologically speaking, we're dumb if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. Ja, musst du ja nicht. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? <sighs> Hat das mit dem Fluch zu tun? Haben sie deshalb Angst? No, it's just a storeroom for the employees. I told you. Now please step away from the curtains. Das ist eine Ausnahme. Ich bin Polizist und muss da unbedingt rein. Ja, was ist denn das für eine? Aber ich spüre, dass ich gerufen werde. Ich muss herausfinden, was sich dahinter befindet. You no. do? My god, even more reasons not to mess with the curtains. Just step away, dear sir. Das ist eine Ausnahme. Ich bin Polizist und muss da unbedingt rein. Why? Like anyone was killed there. Plötzlich stutzt sie und hält sich ihre Hand vor dem Mund. Ihre Unverblümtheit hat sie selbst überrascht. I'm sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. The curtains do seem frail suddenly. Not robust enough to contain a slippery darkness. Das ist mir egal. Ich kann sie nicht davon abhalten. Ich werde sie öffnen. Talk to me, officer. Come 
here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Talking is always good. Go see what she has to say. Hmm. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Okay. Ja, dann erzähl mir mal was. Mäuschen. Hello again, esteemed officer, and welcome to crime, romance, and biographies of famous people. Ja, warum ringen Sie sich denn wegen ein paar Folgen so auf? Ich will doch nur wissen, was dahinter liegt. I already told you, it's just a storage room for employees. I don't understand why it's so important to you. Ja, das musst du ja auch nicht verstehen. Just let it go, officer. Go buy some goddamn books. You're supposed to be drawn to the books. She recites it like it's a poem, or like she's playing a role she's grown tired of. Ah. She's so tense, it's a miracle she hasn't snapped in half yet. Wenn es nur ein Lagerraum ist, warum sind sie dann so angespannt? I'm not tense, I'm just. Dein Blick lässt sie zaudern, ihr Mund ist zu einer schmallippigen Grimasse verzogen. Dann legt sie los. Okay. Fine. It's because this place is cursed. Just like Annette said. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Uh -huh. Are you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? Ich schließe die Augen und murmelt etwas in ihren Anhänger. Host of hosts, she prays. Guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the curtains. Wie manifest manifestiert sich dieser Fluch? The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease eating at the very foundation. Schimmel. Als sich die Frau, als die Frau sich in dem schwerlich beleuchteten Laden umsieht, zittert sie. It's the curse of financial distress, ja. of ruin and bankruptcy. Sie wirft einen, erneut einen Blick auf die Vorhänge. Okay. Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Was genau bedeutet das? Ah, Annette hat erzählt, dass ehemalige Mieter in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ist das alles? Irgendwie hat sich etwas Paranatürliches erwartet. Na gut, Annette hat erzählt. It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the Kakademons feeding off bad business practices and disappointing income statements. Die Kako... Demons. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie lingering presence. As if I was unwanted here. Hm. Oh, haben Sie nicht gleich gesagt, dass es um den Fluch geht? It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Aha. Wow. Void raves. You have new words. Haben um, Sie sich schon mal um Hilfe bemüht? Yes. I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. Mit einem Nicken deutet sie auf ein seltsames käfigförmiges Objekt an den Vorhängen. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building. Even though now I fear, it's not enough. Ist die Anhänger auch einer dieser Talismane? Ja, wahrscheinlich, ne? Zeig auf ihre Kette. Oh, this? No, it's nee? a special Himian amulet, blessed by desert pygmy shamans, with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. Aha. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales. 15%! <laughs> okay. Desert Pygmy Shamans. That sounds like a rather questionable way to describe a group of people. Ich will mal nachhaken. Ich könnte ermitteln, ob der Fluch echt ist. Most certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the psychic arts to get involved in this mess. Stay away. Leave the spirits be, so they can return to their slumber. 
My liege, you know what this case calls for? A para-detective. Um, no. Slither up to her, you silver-tongued fiend. Show her what world-class perfidy looks like. Moment, was, wenn ich nicht lügen will? You're not lying. You're giving her peace of mind. The means are thus justified. Aha. Gut, ich bin gekommen, Ihnen zu helfen. Mit paranatürlichen Situationen kenne ich mich aus. Are you sure? Don't think I haven't seen charlatans before. Ich bin aus dem Nix zurückgekehrt. Ich bin ein Paradetektiv aus einer Familie von Paradetektiven. You're no Paradetective. You look nothing like one. And you're clearly a drinker. Pardon me for being so blunt, but... You look like one. <lacht> ja. Hey now, hey, hey, hey. You need the booze to focus, all right? Klar. The Lieutenant keeps his usual stony calm. He silently picks out his notebook. Ja, ich muss zugeben, dass ich dem Trink nicht abgeneigt bin, aber nur weil die Gäste wird parapsychologisch anspruchsvoll ist. Kontakt mit dem Nix aufzunehmen braucht er seinen gestandenen Spiritisten und ich kenne entprickelt alle Spirituosen, die es gibt. <lacht> okay. Ja, dann wie war das erste, nicht wahr? How do you know all this? Here we go. Ich bin wegen ihrer Schutzzeit das Mal hergekommen, ich bin nämlich auch zehnminische Abstimmung. In der Wiedergänge aus dem Nix. Ich habe die Macht, alle negativen Energien zu entnegativisieren. Mhm. I should have realized, a pattern lies within the fabric. The hand of fate guides us. Our meeting couldn't have been mere chance. Ja. Eben. But I am not the only one at risk. I have to think of my daughter. You are certain you can help us, keep us safe. I can't allow any collateral damage to hit us. Überhaupt kein Problem. Ihrer Familie wird nichts passieren. Gegen mich kommen die Phantome nicht an. Fragen Sie einfach meinen Partner Kim. Er kann für mich bürgen. Oh, äh. Murmelt der Lieutenant leicht verwirrt. Er hat nicht so genau zugehört. Du hast ihn in Verlegenheit gebracht. Certainly so, ma'am. I can assure you my partner is eminent in this particular field. Ist er? If you promise. Good officer, then you might be our last hope. Do you swear it? And aufs Herz, Sie haben mein Ehrenwort. Thank you, sir. There's one more thing I haven't told you about yet. The entity. The entity? Oh my god. Do not act surprised. You know of these things, sire. Natürlich. Das Wesen. Ich schließe die Augen. Ich habe seine Präsenz, Präsenz natürlich gespürt. You have? The entity takes the form of a woman, a witch probably. I've suspected that she must be connected to the curse ever since I first saw her. Did you know that she lives inside the chimney? Es ist ein Kamin, ich bin auf Platz. Ein Kamin, der Übergang vom Himmel zur Hölle. Natürlich. Yes, that chimney is part of the building's central furnace and it's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains. God knows what she's doing there. Ja. Some unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. What is the source of this curse? Here's the key to the warded door behind the curtains. Take it. Alles klar, Marisch. Oh, and please do return to me after you've looked round. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. What you discover in there. Unbelievable darkness and ruin. Oh, wahrscheinlich. What you discover? Probably just some office space. Don't be scared. I'm not scared. Adieu, eins, zwei. <coughs> ja, so, erkenne den Erkunde, den verfluchten Gewerbeblock. Gut. Di, di, di. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Ich ziehe die Vorhänge auf. 
You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Sebanese wards, your shadow looming over it like an omen. Dass sie Plessens lässt ein leises Wengstiges uh, hören. Sie gibt sich alle Mühe, nicht hinzusehen. Fuku rebt ihr rundes Gesicht in den Händen. So. Machen wir mal eine Schnellsprechung hier. Bevor mir gleich was auf den Kopf fällt oder so. Uh. Schick. Geisterhaften Umrisse von Trockentrauben. Äh, Trockentrauben. Trockentrauben werden aber auch nice. Das leicht andrücken an Mundeporträt eines Mannes. Besonders auf diesem Friseurplakat. Das Friseurplakat sieht aus wie Julien Le Million. Julien Le Million. Okay, okay. A heavy door with a missing handle stands before you covered in dozens, if not hundreds, of Semini's trinkets and charms. It appears to be locked. After exerting some force, you manage to turn the key. It's eerily silent. The door slides slightly open, letting a draft of cold air into the room. Uh, Kim, vielleicht sollten Sie vorgehen, oder? Ich öffne die Tür und gehe weiter. Ich öffne die Tür und gehe weiter. Aha, aha. Sand rieselt aus einem Sandsack. He wants to talk with me. What is this place? Der Lieutenant starrt die staubigen Tränen ins Gerät an. Wird ein Abenteuer. Das ist die Unterwelt hinter dem Schleier. Sieht mir nach einem Fitnessstudio aus. Ich denke, dass hier eine Art Timitaps Boxclub für junge Sportler ist. I think you're right. Though it looks like no one's been here in ages. I doubt the electricity still works. Good thing we have a flashlight on us. Don't forget to take it out of your bag before we move on. <laughs> Some specks of dust shimmer in a faint beam of daylight falling from the window. Other than that, the room is dark. Spooky. An eerie feeling rises in your chest. Was, wenn es einen Grund dafür gibt, dass schon seit Jahren wie keine mehr hier ist, äh, hier war, gehen wir einfach weiter. Das hier ist bestimmt ein ganz gewöhnliches leerstehendes Haus, ohne Mysterien. Sounds good. Ja. Ah, no. So, jetzt muss ich hier mal eben gucken. Äh, was brauche ich denn? Dann haben Platz frei. Ja, aber da muss ich doch. Yeah. Was können wir denn in die Windkraft? Okay. Ach, ich habe ja den Platz jetzt benutzt. Äh, den. Den. Wie heißt? Den Punkt. So. Äh. Taschenlampe. Kleine Taschenlampe. Bein. Hier ist zwar nicht dunkel, aber okay. Riecht nach Leder und Schweiß. Der Poster steht. Sitius Fortis. Der Rest ist nicht mehr zu erkennen. Eine Kugelstoßkugel. Ha! Damit haben wir dann die Bohlekugel. A barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. 
Show the world what kind of beast it's dealing with. Lift them. There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Schauen Sie, Kim, zu seinen Falle. Die Hand hat keine Verschlüsse. You're right. The weight may fall off. Better not touch it then. Was für ein Mistkerl entfernt denn einfach die Verschlüsse? So etwas sollte strafrechtlich verfolgt werden. Ehrlich gesagt, sind mir Sicherheitsrisiken ziemlich egal. Ja, aber leider bin ich halt leider, äh, leider bin ich scheinbar ein ziemlicher Shop Trans und deswegen. It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating, but it isn't. No one's supposed to come here anymore. Was mit den Schatten gemacht? Ähm. Um. Hände. Was habt ihr hier? Eine abgenutzte Sprossenwand. Lebt nicht mehr sicher. Alle Fenster, alte Fensterscheiben und Schutz versperren den Gang. Gruselig. Eine große Ballonflasche, die mit einem seltsamen Flüssigkeit gefüllt ist. Für Dunkelheit stand, ich will die Tiere an. Die sind ausgestopft. Uh. Und spinnen wir in bedeckte Luftschiffrotoren, sehen an dich entklingen. Das dürfen die Reste der 24 Stunden Glaserei sein. Ah, halt. Nackig, der nackte Ocker bei einer Schaufensuppe. Er ist eigenartig gelblich. Blauer Samt, weich und anschmecksam, Motten zu fressen. Wo sind die Kleider, die wir uns präsentiert haben? Das nehmen. Coole Kohle. Und noch mehr Kohle. Hier geht's rein. Alter Schwede. Ein paar Schier auf der laminierten Oberfläche ist der Aufdruck Slipstream zu sehen. Slipstream. Geht auch an der. In einer Rotorblätter mit Slipstream Logo. Looks like someone tried to reconceptualize their business here. Keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Look, the skis and rotor blades both bear the same Slipstream Logo. It seems likely that they started out making one, failed to turn a profit, and then pivoted to producing the other. Aber die Frage ist, welches Produkt hat der Land zuerst hergestellt und auf welches ist es dann umgeschwenkt? Was für ein seltsamer Gedankensprung. Und trotzdem ist die Firma gescheitert. Wie schade. Seine Spekulation. Wir wissen nichts genaues. Ja. Not quite. You do know that there's something unusual about this company's business model. Was bist du denn? Vieler Mensch speicher Produktionsplan. 50 Real. Nice! Ist das Emmas Atelier? Oh. Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches and schemes. Like some ancient cave mural. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. 
Fotos und Drawings have been pinned to the board. Sehen wir mir die Zeichnungen an. These live, pointy air creatures appear to be different types of welkins. You make out autumnal candle welkins, casting wax-based magic. Wax, wax-based. Translucent welkins based. with organs shining under their skin, and even ether welkins hailing from the vast emptiness of sidereal space. You should adopt one of those Wilkins as your persona. No longer a mere man, but a Wilkin. One of the Wilkins, towering among the rest, appears to be different, however. Den Wilkin untersuchen, das ist wichtig. It's Vara Hamira, a high Wilkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a Wilkin supremacist. The note says, All non-Welkin races will be purged. Ah, net. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men. All of them purged. Imagine a world filled only with Welkin. Green Welkin, Dread Welkin, and the High Welkin to rule them all. An inordinate amount of time has gone into drawing these little Welkin creatures. Und hat jemand viel Zeit in sowas investieren? Was sind das für Wesen? Wer hat sie gezeichnet? Das ist hier wirklich. Ich habe so viele Fragen. Flüster. Wer dieser Falcons glaubt an die Überlegenheit seines Volkes. Okay, das verlehre ich. Lassen wir die Welt gehen sonst. Einer dieser Falcons. Mhm. Mm Political commentary. That one has a great beard too. Mit einem Nicken deutet der Lieutenant auf die Gesichtsbehaarung des Falcons. Warum sollte jemand so viel Zeit in so etwas investieren? Some people really like building a world, I think. Even if it's just for a game. Was sind das für Wesen? Wer hat sie gezeichnet? Gibt es das wirklich? Ich habe so viele Fragen. This looks like concept art for a project. It's not really real. Okay, das war leer. Ich lasse mir die Welt gehen hinter uns. Just look at those details. So much effort. Ich mir die Fotos an. The photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees grown in under the snow. Hm. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. Oh, gruselig. You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal dvorg, yurts under the snow, great mammoth-like beasts of burden. Albeit dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine, a much-needed respite from our own world. A pinned postcard reads, the heat death scenario, a desperate fight for geothermal energy engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe. This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. It looks a bit like an academic calendar, only much more brutal. Minimi stands for a mini-meeting. It's part of a bigger framework for managing work called RUN. Station 41 tried to implement it a few years ago, but failed. As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Hmm. Looks like they didn't make it. The lieutenant sieht sich das kalte Eisfeld des Nix an. A note in the bottom left corner of the chalkboard says, see the prod schedule filament for details. The handwriting is only partly legible, but you can still make out three slogans. Call in, tune out, we're all untethered, and heat death of the universe. The full text reads, Heat death of the universe is the new black. Another note says, 
The biggest advancement in role-playing systems since the 30s. Okay. And, uh, ah, let's claw. Got it. This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. The radio computer. Just sitting here without anyone inside. Sagte Lieutenant, während er sich dabei, während er mich dabei beobachtet, wie ich um das Gerät herumstreife. Er klingt über überrascht und ein wenig vorsichtig. What he means is that these things cost money. Why would anyone just leave it behind? Wahrscheinlich war nur jemand da. This is the Ream Civic radio computer, model RC5120, equipped with a Feld mainframe and a Ream compatible printer. Ja, ich lasse das Gerät jetzt erstmal in Ruhe. Denn äh, da machen wir dann nächste Woche weiter. Äh, nächste Woche. Wieso immer nächste Woche? Nächstes Mal weiter. Dann wir jetzt die halbe Stunde schon gut rum. Und ja, sonst werden die Discolysium -Video Videos werden nämlich immer so groß. Also nicht von der Länge, sondern halt von der Dateigröße. Und ja, gut. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt ja ein bisschen weitergekommen. Haben jetzt schon zumindest schon mal die Bowlkugel. Ähm, wir haben locker jetzt das Geld drin für unser Zimmer und ja, lief doch gut. Ja, ich danke fürs Zuschauen ich, und äh, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre auch nice und jo, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt sicher, bleibt gesund, bye bye, euer Tobi.